Marinando começando com mais uma receita rápida, fácil, muito gostosa, demais e saudável para você. Ela é saudável vezes três. Um chá fermentado chinês ou kombucha. Guarneri, você conhece kombucha? Eu nunca tomei kombucha, eu sei, hoje eu ouvi falar. Nunca? Eu não sei o que raios é kombucha. Mesmo com a popularização do kombucha hoje, não. que tem em todos os lugares? Juro, nunca tomei. Kombucha é um chá fermentado chinês, que, tem, que é um probiótico, que tem muitas bactérias benéficas para a sua saúde. Mas assim, bota benéfico com B maiúsculo, porque ela faz um bem danado para tudo. É um Mas... chá curtido na bactéria? Sobretudo pro intestino. Certo. Não fica enfesado. Não, ao contrário. Ah, achei que a gente gostou. Já tô até de bom humor só de sentir o cheiro. <risos> Quem Mas... trabalha é a bactéria, não é a gente. Exatamente. Você faz quase nada. Você só dá comidinha pra bactéria, que é o açúcar e o chá. O resto ela faz sozinha. Ah, essas bactérias podiam fazer umas outras coisas pra mim, hein? Tipo, pagar a conta? Não, limpar a casa. Limpar a casa? Lava a louça. Opa. Chico, vamos ver como é que a gente chega então nisso aqui. Vamos. Partiu. Eu tô muito preocupado porque tem desinfetante hospitalar. Isso aqui é um álcool 70. E por que, que é 70 e não é 46 nem 90? Porque é 70 e tem. não consegue. É, quase isso. O que, que você vai precisar pra fazer o seu kombucha? Primeiro você vai precisar da própria SCOB, tá? A gente chama de mãe do kombucha também. Mas como eu vou arrumar isso? Eu posso te dar, você pode ganhar de alguém. Manda como que... pra pessoa? Manda por correio, embala, a vaca, bonitinho, puf, ela aguenta. Não dá pra você treinar ela pra ir sozinha? Ainda não. Ainda não. Era bom. Acho, acho que não. O que eu sei é que a mãe da kombucha, a Scob, isso aqui é um ser vivo, Chico Guarneri. Tu não é vegano. <risos> Tô pensando. Ela fica viva dentro do seu corpo. Você não mata. Ah, ah gênio, Gustavo! Nossa, tá decidido! Ah, pare, deu um tá só dando um, um novo, uma nova lara pra Pronto, ela. ela tá com frio. Amor, você é um gênio. Gênio! Por isso eu te amo muito. E eu tenho que ter algum cuidado com ela ou deixa ela vida não, louca? Não, então, ela, ela tem uma duração. Então essa mãe aqui, eu acho que ela teve o ciclo de vida dela. Já era. Eu gosto de botar no rosto, eu acho que a kombucha dá uma textura boa na pele. Legal. Mas isso aí, nunca vi ninguém fazer, só eu, entendeu? Então, não sei. É, às vezes dá uma vermelhidãozinha na pele, que eu acho que é porque é muito ácido, mas... Enfim, como cuida? Pote higienizado com chá verde bem forte e açúcar, só. E deixa, ela se cuida sozinha. Se você deixar isso aqui um mês, ela fica sozinha. Ela não precisa de cuidado, gente. Não é tipo kefir. Ah, não precisa. Você precisa ficar trocando a água. Não. É uma maravilha. A kombucha é, sim, é um, é um chá dos deuses. Não é todo que os chineses tomavam isso há milênios atrás. Vem da China? China. Ah, mentira. Tanto Tudo que vem a da China, pronúncia né? certa é kombucha. 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 O importante é o seguinte. Você fazer um chá que você vai fermentá-lo. E o que, que vai fazer esse chá fermentar? Justamente essa bactéria que vai consumir açúcar. Chá, scob e açúcar. São essas três coisas que fazem o kombucha. Eu sempre faço com chá verde e mais alguma outra coisa. Pode ser também chá mate ou chá preto. Então vamos fazer hoje chá verde e hibisco. Aqui tem mais ou menos 600 ml. Acho que são tipo 8 gramas de chá verde por litro. Então, para 600 ml, um pouquinho, aproximadamente. Para fazer o, o kombucha, você vai precisar também de uma balança. Você está botando o que aí? Quanto? Cinco. Ah, é grama, né? Grama. Vou fazer um pouquinho Não, mais Não, nove? Forte. Ah, eu vou contar. Eu tô achando... A receita oficial manda. O kombucha tem que ser exato com a medida. <risos> Durou meio segundo. Então, botei aqui 10 gramas de... Tem 10 gramas de, de chá, chá verde. verde. Esse é o fato. Aqui, chá verde feito. Vamos fazer o chá de bisco. Então, para fazer o chá de hibisco, olha, aqui tem dois litros, um pouquinho mais, dois litros Ah, vai fazer tipo um chá normal. Um chá normal. E esse chá eu faço a frio. Aí é 8 gramas de hibisco por litro, tá? Então, aqui tem dois litros, um pouquinho mais, vou botar 25. Tô achando pouco, vou botar mais. Eu faço um chá de hibisco mais forte do que manda a receita. Legal. Para dois litros, 40 gramas. Para quem não tem balança em casa, quatro punhadas assim de hibisco para dois litros. Mas então, olha... dois punhados por litro. Nossa, parece um drink que eu adoro, que é Campari com suco de laranja. Ele faz assim, ó. Campari vai... É Campari com qualquer coisa, na verdade. 
Meia hora depois, olha como é que ficou o chá de hibisco. Você lembra como ele estava clarinho? Lembro. Eu vou fazer este pote aqui. Esse pote tem aproximadamente 2 litros e 700 Ai, ml. Não, não hum, pode ser de coco nem mascavo. Tem que ser de cana, no mínimo de minerada. Olha, se você não tem balança em casa, gente, dá pra chutar também. Eu pego Por um uma, medidorzinho. Uma, umas 14 colheres dessa aí. Não, mas olha a quantidade assim, né? Meio no olho. Não, vai lá, vai lá. Vai lá. Se quebrar vai ser corrupção. Ah, aí você tem que dissolver o açúcar, tá? Então, ó, agora eu vou peneirar ele. Eu gosto dessas peneiras bem fininhas, tá vendo? Tá, o importante é você ter, quando fizer hibisco, sempre um pouquinho de chá verde ou preto pra fermentar. Ó. Gente, tá bonito isso aqui, hein? Recapitulando, nós Vamos. temos aqui chá verde, chá verde, chá de hibisco, chá de hibisco e açúcar. E açúcar. O açúcar, ele vai virar alimento do kombucha. Ele vai virar gás carbônico e ácido acético. Sim, porque as bactérias vão lá, ah, comem. O açúcar vai ser consumido. E aí, o que elas fazem? Com misalina, elas soltam um pum. O pãozinho que é o gás carbônico. <risos> ah, Exatamente. Que fofo. Agora, agora a gente vai colocar o quê? A mãe. A, a mãe. Escobe. Primeiro não pode estar muito quente, porque senão a mãe morre, tá? A minha mão tá limpa, acabei de lavar com sabão. Nossa. Ela é um disco, tá vendo? Ó, e o que fazer eu um vou um colocar... vegano disso aí. Dá depois. Você bota a mãe. Chá de arranque. Mas esse chazinho é muito importante. É como se fosse uma espécie de fermento que vai ajudar esse chá todo aqui a fermentar. Além de um vidro grande, você vai precisar de um paninho assim e de um elástico. Pronto. Essa aqui então vai para... O quartinho. Agora ela vai descansar. Essa combutinha vai ficar aqui. Ela vai descansar. Essa aqui são as que já estão engarrafadas há um tempo. Aí você pergunta, Marina, quantos dias fica esse chá nesse potão? Marina, quantos dias fica esse chá nesse potão? Isso depende muito da temperatura de fora. Ah, meu Deus. Porque quando tá mais quente, as bactérias elas ficam... Uau, é verão! Uhul! Elas amam o quentinho. E no frio elas ficam mais contraídas, entendeu? Ah, então no frio pode demorar até sete dias pra você fazer um, um kombucha. Na Islândia o pessoal tá fazendo kombucha há cinco anos, não né? ficou Se pronto. Se ficar ainda. fora, não faz nunca, mata, porque ela morre naquele frio. Marina, como é que vai saber se kombucha tá bom? Marina! Ah, eu tenho uma pergunta. Como é que faz pra saber se a kombucha tá boa já? Então, acabei de fazer. Um dia e meio eu vou provar pra ver como ela tá. Na hora que ela tiver seca, seca no sentido de que ela não vai estar tá doce, ela tá pronta pra ser engarrafada. O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma kombucha que já tá há um, alguns dias aqui. Ah. A gente vai agora provar pra ver como ela tá. Pra ver se ela tá já mais sequinha ou não. Olha. Ó, vamos fazer um suporte pra ela? Vamos. Bota aqui em cima. É, o menino tá maluquinho, fácil. ó. A gente pegou o chapéu do menino maluquinho. É, tipo isso. Ah. Essa aqui foi feita com mate, você sente? Hum! Tá diferente. Acho que achei mais gostoso com mate. Foi feita com, mate. com chamate. Adoro mate. É, sim, super. Ó, peguei aqui. Isso aqui é uma garrafa de suco. A coisa importante é que você tem que ter tampa que você, tá vendo? Que feche bem. O que, que você precisa fazer antes de engarrafar? Muito importante você usar álcool 70. Aí você vai higienizar a sua garrafa, tá? Ela já tá limpa, só que você vai, ó... Matar tudo. Caraca, é, cê, isso, isso é super importante de fazer, tá? E por que o 70 e não o 90? Ah, é. Porque a concentração de água faz com que ele não volatilize tão rápido, fique mais tempo em contato com a superfície e mate as bactérias. Um segundo ele embora. O, o 90 é tão rápido que não dá tempo de matar as bactérias. Lembrando, todos os utensílios que você fizer do kombucha, eles têm que ser higienizados com álcool 70. Então se for usar é um importante. funil e uma concha pra botar aqui, tem higieniza que. os dois tem que. e dá -lhe. Tem que. Tem gente que acha que iniciantes não podem engarrafar em garrafas de vidro. Porém, eu, pra mim, ficar usando garrafa pet toda vez, você não reutiliza essa garrafa. Agora, de fato, se você tá começando, você precisa ter um parâmetro de que horas tá pronto o kombucha. Que horas que ele já tá com gás suficiente pra eu tirar de lá. Você, kombucheiro iniciante, use sempre uma garrafa de plástico pra você ter um parâmetro de que horas que ela tá pronta. Porque se você apertar e ela tiver mole, ela ainda pode... cabe mais, entendeu? Na hora que ela, que você pegar ela e você sentir que ela tá... sente. Ah, é, olha a diferença. É, ela tá rígida. Essa aqui? Certo? Isso aqui não aperta nada. Tá rígida. Nesta segunda fase, também vem a fase da saborização. Aí, se você quiser misturar outros chás, fruta, gengibre... Fruta, não, gente, as receitas de kombucha que você vê no mercado, assim, o céu é o limite. Esse eu vou fazer com gengibre, tá? 
E é isso, se você quiser botar um pouquinho mais de açúcar, você pode, bem pouquinho, assim, só pra ajudar ele a fazer um gásinho, pra ficar assim, bem, bem gasosinho, Massa. eu amo. Quer tapar? Quer. Tá. E aí, vai pro quartinho. Como é muito complicado, Chico, aqui tem um resumão, tá? Mãe com seu chá de arranque, o chá puro com a mãe, mais o chá de arranque, a primeira fermentação, dois dias, três dias no calor e o engarrafamento que também dois dias, três dias, dependendo da temperatura ambiente. E sobretudo, respeite a quantidade de açúcar que é pra não causar uma explosão involuntária. E com explodir, você quer dizer o quê? Explodiu explodir a garrafa? Explodir que na hora que você abre, psh, começa Ah, mas não explodiu a garrafa. Muito. Nunca, comigo não. Ah, explodiu não. tipo refrigerante que balançou. Mas já aconteceu de explodir. Garrafa. Garrafa. Aham. Uhum. Você? Já, comigo nunca. Ah, você viu no, na internet? Não, me falaram na minha aula, cara. Você fez aula de kombucha? Claro, que aqui, isso? ó. É um profissional. Aliás, eu tenho que dar essa dica. Companhia dos Fermentados, eles dão várias aulas. Eu super recomendo. Você, já, você viu isso aqui, não entendeu porra nenhuma, você faz a aula aí que vai é dar melhor. pra entender. Vou abrir. Quase explodiu essa. Adoro. Meu Deus! Ó, oh, tem uma mãezinha aqui, ó. É, então. Por, por, isso, por isso que eu uso o coador. Nossa, finalmente chegou a hora da gente tomar o nosso kombucha que está com gás, que a gente já viu que está com gás. Essa kombucha safra 2019, Uou. com bactérias do hum. tipo bacterinha Sobe. bonita. O Essa... limãozinho ficou bom, hein? Hum, ah, é o limão. Eu ia falar, porque eu gostei desse. Sabia que era um bom? Muito bom. Muito bom. Hum. Essa aqui tava saborizada com alguma coisa não? Uh -uh. Com bucha pura. Com limãozinho. Você pode botar, inclusive, no copo, se quiser. Um pouquinho de gengibre, um pouquinho de limão, um pouquinho de hortelã, um pouquinho do que quiser. Mas essa aqui e as tá... crianças gostam disso aqui? Eu achei que As crianças gostar, né? amam. Amam. Que é legal, em vez de dar refrigerante pra criança, dá o quê? O um buchinho. Total, porque é um gazinho, né? Ela é uma delícia, gente. Isso aqui no verão, hein? Geladinho, hum. na beira da piscina. Dá pra tomar com uma potiquinha assim, Pode um negócio? Ligar, né? Isso aqui é da boa. Oh, Suquinho gummy, o pessoal chamava quando era criança, quando era uma coisa rosa com vodka. É que naquela época era umas coisas bizarras, né? Agora é com bucha aqui, a gente. Agora é saudável. <risos> Equipe, tem que provar. Wow.